Karuotė krislus. Krislus įkrylo labai sunku pasiekti, kiek gėlą žinome, bet jos labai sunku įsipriešti. Ir apie tai, kaip šnekės impress pages turi nevaldymo sistemos, kurias Andrius Sienkauskas. Kaip siekti ir pasiekti galiausiai savo įsipriešti. Tai va, paprašė manęs pašneikėti iš tikrųjų vienai viena tema, kurią mes tarpusavėje dirbdami kartą na kartą padiskutuojam, tai yra sėkmės sėkyma. Labai patingi pastaruoju metu, sėkmės sėkyma visi orientuoja į tą naują metodologiją Lean Start. Kad tu maždaug per mėnesį sugalvoji kažkokį idėją, tu iš karto kažką padarai, dūri feedback iš savo vartotojų ir taip sakyti tikslo vis keisdamas, keisdamas modelį. Kai mums pavyko, mes taip konkrečiai nesėkėm, bet mes savo tikslo siekėm nuo sėkliai ilgai ir aš tikiuosi, kad pabaigoju papasakai istoriją, nuo ko viskas prasidėjo, kur šiuo metu mes esam, suprasit, kad kartais Reikia tikėti tuo, ką darai, nepaisant to, kad yra krūva aplink žmonių, su kuriais tu ir nori bendrauti ir visi sako, kad tai, ką tu darai, yra nesąmonė, taip neveiks, čia nėra pinigų, ar kam tu apskritai tą darai. Tai visą pradžią prasidėjo irgi nuo to, kad mes lygiai taip pat matėm, kad turi nevalinimo sistemą kurti pačiam yra visiškai pepratinė dalykai. Tuo metu Čia mes daug 2006 iki tol mes buvom freelanceriai, kūrėm svetainės, pagrindinės mūsų gyvenimo hobis ir paimim šaltinis buvo svetainių kūrimų. Svetainė, bet turi nevaldymo sistemos, tai yra nesiemas dalykai. Taigi reikėjo kažkokį įrankį. Naudojame varius open sourcingus dalykus, kaip WordPress'ą, Drupal, jeigu tai žinot. Šiuo metu tai yra top trietukė, lyderiai šalia dar džumo. Yra trys pasauliniai lyderiai. Trys pasauliniai didžiausio turinio valinimo sistemo. Bet kai mūsų hobis tapo rimtų, gana sakykim, webslus, yra web agentūra, kur yra kažkoks brendas, reikia kurti pusvatus, tu pilnai atsakykas, nereikia prieš vartotoje, bet ir atsiliepimus, nes kiekvienas tavo produktas yra tavęs reklamavimas. Tai mes iš tikrųjų esam įsipaimę tiek krūvą mokomų, tiek ir nemokomų turinės valdymo sistemų, kurios iš tikrųjų išspręstų mums, mūsų įmonėj, svarbiausias problema. Jeigu techniniai žmonės suprast, tai viskas yra techniniam lygmeny. Kad būtų SEO iš karto integruota, kad būtų daugia kalbystė svetainėse, nes Lietuvoj tik viena kalba nevyksta niekas. Taip pat, kad valdyti svetainę būtų paprasta ir tą žmogų, kuriam tu sukūri į svetainį, tai iš tikrųjų galėtų imti ir valdyti, tu sugebėtum jį išmokyti. Ir svarbiausia, kad po mėnesio dviejų ar šešių to svetainės tas klientas pats nesusigadina. Ir čia yra asminis dalykas, nes į kiekvieną svetainę mes sidėdavom dušę savęs, kad iš tikrųjų pasiektume maksimaliai kad ta investicija, kurią investavo tas verslas į svetainį, iš tikrųjų atsipirka. Ir aišku, mes galėtume tą svetainį įdėti savo portfolio, kaip pavyzdį, va, kai mes gerai kūrėm. Po šešių mėnesių rezultatas toks, kad įdarai tą sukūrtą svetainį, o ten žaliam fonio, raudonas raidės, viskas mirsti ir buvo. Vadinasi, tiek verslų yra investicija prašvilta, kalbį tampa mes, nes jie nemoka naudoti, kas taip toliau. Taigi, visa eilė problemas. Ir tada iš tikrųjų apimuoju mintis, kad galbūt reikia programuotis kažką patiems, turėti savo vidę, kurie išspręsti iš karto tas problemas, nereikia tu nieko konfiguruoti. Tai yra produktas, kuris iš karto veikia taip, kaip mums reikia. 
žinoma, mes šiuo metu esam, buvom jau atsikandę savų turinę valdymo asmeninių su turime, bet Lietuvoje vis dar tradicijos buvo gana gylios, kad turinė valdymo sistema sukurta įmonėje tampa tarsi raiščių prie klientų. Klientas nieko kitų netikreikti kitą verį, jie reikės kažko pakeisti. Iš tikrųjų, dar šitas modelis pakankamai, pakankamai atsvalus Lietuvoje, bet mes supratom, kad yra netamonė ir būtų viduje yra labai didelės išlaidos, nes nėra tokios plėtros to produktų. Bet mums tai labai skaudėjo ir visgi priejamės sprendimą, kad turinę valdymo sistemą mes kursim, bet mes ją kursim iš karto kaip atskirą produktą šalia įmonė. Tai nebūs daiktas, kuris tik mūsų poreikiam patenkinti, bet mes ją kursim tokį, kad jo galėtų naudoti kur bet kas kitų. Ir mes tuo metu išnojom, kad tai būs atvirio kodo autonsuoš produktų. Ir mes pradėjom tai kursti. Tai jau buvo 2000 percentų maždaug pradžiai. Ir po kelių mėnesių mūsų dizaineris, kuris programavimo praktiškai nieko nesupranta, uždavė tokius du klausimus. Kodėl, kai aš valdau svetainę, aš valdau kažkur administraciniai zonai ir aš nematau svetainės tokia, kokia yra. Todėl aš negaliu tiesiai svetainę valdyti ten, kur matau. Nes visi modeliai, jeigu žino Wordpress'ą, tai jeigu einat administruoti, jūs prisijungiat prie kažkokio zonų. Jūs kažką užpildat, išsaugiat, einat į svetainę, žiūrit, koks rezultatas. Žiniausiai rezultatas būna ne toks, ko nori, vėl kūnyšti, vėl kitai, vėl pervaikšti didelės, išlaidos, laiko ir be praktiškai. Ir gyvas pausimas, kodėl viską, kai valdau, yra kažkokios formos, langeliai, kurios aš turiu kažką įspildyti. Kodėl aš negaliu tiesiog, noriu galėrės pasiemui, įsitraukti, paaukti galėrės. Tai čia yra pirmoji idėja, to drag and drop principo, tempi ir tempi ir numetai. Kai programuotai, būtingai magirdas, iš karto pašiūko, esu pažiūrės, taip nevyksta, kas šia tarp. Valdymas yra standartas, visi taip daro ir mes taip darom. Bet po kiek laiko iš tikrųjų tos idėjos išsimėgi vieną kitą naktį, padarai vieną kitą projektą ir supranti, kad na iš tikrųjų tas principas galbūt jis yra efektyvesnis. Žmonės taip greičiau valdo, jiems yra patogiau ir realiai nereikia nieko mokyti. Nes drag and drop jau tada daras kompiuteris ir visą laiką. Noris failą nukopijuoti, jūs tiesiog įmetate kitą folderį ar pakeisti vietą ar dar kažką. Jeigu norit pakeisti failo pavadinimą, jūs tiesiog spaudžiat failo pavadinimą, neįnat kažkur, failo administravimas ir kažkur tai. Viskas vietas ir viskas valdoma. Taip kad principai, tai ką žmonės jau moka, bet internete svetainių kūrime ir valdyme tas apskritai neegzistavo. Ir net į įvairiuose kito profilio interneto projektuose drag and draw principo jo nebuvo. Viskas buvo kažkoks formų valdymas, kažkokie mygtukai, kad tampimas tas neegzistavo. Taigi mes kūrėme, kūrėme, kūrėme pirmą į tą principą, ten ir valdyką, su tais metais mes pamatėm, kad vau, mes šiandien nieko neišarom, tas rodo, jeigu kad žinot Biblį, jeigu pasižiūrėsit jų interfeistą, va to tai atsasėje, kai kurie ir klausė, jūs nukopijavo. Ne. Mes jų nematėm, dizainas kurtas unikaliai mindaugo, ir mes tikrai nieko neįsivaizdavom. Taip pat vėliau pamatėm tą atsimytį, jie dirba net ne... Jie dirba ant Microsoft'inės platformas, bet irgi idėja yra visiškai panaši. Vėliau pamatėm ir Concrete Pipe, kurią dirba mūsų rinkoje, PHP, MySQL ir Open Source. Ir tai iš tikrųjų patvirtino, kad mūsų sprendimas ir mūsų idėjos, kurios atrodė crazy, iš tikrųjų veikia. Jeigu mes ne vieni darom, vadinasi, yra dar žmonių, kurie tuo tikia. Ir vadinasi, šita idėja, jinai turi važiuoti į priekį. Nes jeigu jinai neveiktų, kiti žmonės kelis metus to paties nedarytų, jau būtų seniai metų. Mes IT neti sėkmė Microsoft'iniai platformai, kaip ir du metus labai stipriai išpopuliarėjo mums. Mūsų padrasino, kad mes einam iš tikrųjų teisingų kelių. Ir ne ir čia ko važiuojam į priekį. O kad yra konkurencija, konkurencija, jeigu kas bendraus, tai jūs jų investuotojai, pavyzdžiui, jeigu neturėsit konkurencijų, jūs niekas neinvestuotų. Nes akiai tvinka neegzistuoti. Tai va, tai gana tušės laikotarpis, mes dirbam, kuriam svetinės, tobulinam 
tobinam sistemą ir mes prieinam prie rezultatą, kaip visgi mes jau esam pasiryžę pasaulį parodyti tai, ką mes vylom. Nes mes gavom labai daug teigimo atsilepimų iš savų klientų, žmonės, kurie naudojasi, nes ištrengiam darbina problemą apmokymo. Į tom sistemom apmokyti ten sėdį vos ne visą dieną ir rodai, ką paspauškai tai veik. Paduodim prie steidžius, jie pasižiūri, aha, tempia, paspaukiu veikia, viską. Žmonės naudojasi ir infrastruktūra yra tokia, kad jie niekada nieko nesusigadino. Tai va, tai išleidom pirmą arpą versiją. Pirmą kartą tai mūsų parašė didžiausias portalas, turinio važinimo sistemų. Ir mes pabaigoje mes pranašavom tą džunglą, kuris yra vis dar top 3 lyderis, iš tikrųjų pradės įžymyti. Mes pasinaudojom Google Insights. Tam galima labai aiškiai matyti tendenciją susidomėjai. Tai va, kur to dešimtį metų prasidėjo, mes išleidėm stabilio verštę, stable, kad žmonės tikrai galėtų naudoti, bus atnaujinimai, sėkmingai galės pradėti kūti. Ir pradėjom iškoti akceleratą. Kaip šitą idėją, šitą produktą, padaryti garslų, nes mes tuo būnai tikėjom. Atrinkam mūsų minisi Terpo Berlingen. Tuo metu mes susipažinam su Roku ir Indre, kurie dabar yra Startup Highways, į kurie jie tuo metu buvo The Coffee Club. Į kurie jie padėjom ten patekti. Darbėme surprizas. Jei idėja buvo taip pat to patie sėme, kai paminėta visiškai be mūsų iniciatyvos, pamatėm straipsnius atvimus. Viena kažkokia dalis visos sistemos, feature'as, savybė lietuviškai, kurie jie prašė, kaip iš tikrųjų stebuklas. Iš tikrųjų jis tai dar yra stebuklas, kad norėsit, tai toliau galima mūsų pažinėti. Nusprendėm, kad reikia sudėlėvavo ten Source Awards, bet realiai nei labelis nesuprūtėjo, niekam buvom įdomus ir taip toliau. Bet supratom, kad jau svetainių kūrimas, gyventi iš Kainuos atainės turimo mes iš kaip mums nebe taip įdomu, mes nusprendėm ten verslo parduoti ir susikoncentruoti tik tais į tą produktą, kuri skirta atsakėms tos plans, kurį mes pradėm. Ir kartu mes gaunam pakvietimą į The Different Engine Acceleratorių. Dėka dalios lašaitės video gaurio. Ir tada buvo didelis pakomas, tai ką daryti. Jeigu pažiūrėti acceleratorių, vadinasi visi projektai, visos veiklos, ką tu turi, tu turi ne. Nes tu išvažiuoji kitą šalį visą pirmą, bet turi atveju, tai yra pirmas veiklame, tu negali nieko kito daryti, tik tai įsigyti kitam akceleratoriui. Nu, atsigudau iki einu mėgo. Valgo, jeigu turiu laiko. Viena iš problemų buvo, aišku, kažkur važiuojam neaišku kur, važiuojam į Sunderlandą, kuris realiai man girdo dėka buvo pavadinta skuodų Angliai. Tai suvažiuokit, kažkur važiuojate skuodą, jums sako, kad duos kažkas pinigų, Ir kažką jūs ten darysim. Tai va, dešimtį metų iš tikrųjų pasibaigė tuo, kad mes pamatėm, kad drag and drop principas neturi nevažiamo sistemose, bet apskritai kaip idėja, kaip konceptą, pradės yra tik kitose internetinėse produkte. Gali mobilio aplikaciją drag and drop principų susikūrti, Facebook'o puslapį gali susikūrti ir panašiai. Ir pamatėm, kad Tumblr'is, tai kas žino, atspęsta yra WordPress'e, nors WordPress'es atrodo dievas tuo metu pasaulyje, Ir tai mums dar vis dar kartą paskatino, kad iš tikrųjų nenugalimų nėra. Jis yra tolimi lyderi, bet jos galima atmenti. Ir aišku, prasidėjo mūsų prognozuotas žumų atvažiavimo žemyje. Taip, akceleratorius, prieimam akceleratorių. Techniniai dalykai... Aha. Atsirado pirmasis taikas jau kažkur žurnale, fiziškai dizaineriams, jau vėl pirmas pasiekimas kitome formate. 11 metų viduryje jau po akceleratorius buvo toks pirmasis idėjinis su fubaliu. Pasitikėjimo, į kur mes einam, jau prie 4 metai mes darom produktą, kuris iš esmės ir atvira skodas, mes sužinėjom ant pinigų, nieko nėra, po akceleratorius visi tikėjomės Svajojom apie kažkokią greitą investiciją, bent ir minimalę, kad paskatinti ir savėl po akceleratoriaus važiuoti, bet to nevyko, paimų nėra, viską metėm išvažiavė į akceleratorių, ką daryti. Ir tos idėjos, kad reikia 
Jeigu teilim, tai teilim greitai. Bet kai mes jau keturis metus tą padarėm ir taip apsistresti mes, ne mes, bet galų galia susijėmėm ir supratom, kad kol mes visko neįpagysim, jau mažu mažiausiai, kol išvartotui nepaparašysim pinigų ir nepamatysim reakcijos, tol mes ne mes. Mes yra dar prava dalykų, ko mes neįgyvenimus. Tai mes vėl susijėmėm ir važiavom toliau, sudalyvavom šį kartą vėl open source award. Mes tikėjom, kad galim laimės, jau nemažai buvom nuveikę ir eigi kad girdėjom, pavykom nugalėti, mes tapom perspektyviausią atveju kodo projektų pasaulyje. Ir toliau... Toliau viskas pavažiavo. Pradėjo ir dėktis apie mus parašė 15 minučių ir vienė. Apie buvom paminėti jau vėl skirtingos platformos žinias klaidoje, tik dėjame pataikę mans noro kriuties. Tai mūsų nublanko pakvietė mūsų televiziją. Ir tada prasidėjo, kad mes gavom pirmą į viešą kontribučiną į porą. Čia techniška detalė, kad žmogus iš šalies kažką padarė gerą patobulinio sistemą, bet mūsų pačių pastangų. Mums reikėjo tik padaryti paspausti akcept, veikia gerai. Tada ir įsiprašė vienas vartotės, kad aš jau noriu 50 dolerių sumokėti daunėšiną, tai taipėmės, taipėmės ir aš sukūriau, kai gavo daunėšinį viktuką, nori, va jim. Tai greičiausiai bus paskutinis. Bet taip, paskui visgi jis rado, kad sautė pabaigoja pirmą plūkiną padarė, žmonės iš šalies, kuris tobulina sistemą. Taip pat, Vasario pabaigoje buvo vidžio to sukūrimas, jį vėlgi patobulino mūsų sistemą, be mūsų pačių pastangų, ir tai padėsim skru taškas vienas virtį išleisti greičiau. Vadinasi, mes tikim į lyko lūžis, žmonės ne tik naudojasi, bet ir pradė prisijungti prie tos visos mūsų kūrėmos open source bendruomis. Na ir va, jau skardavsia, investicija ir pinigai, mes pagaliau sutikom investuotojus, grupę žmonių, kurie visgi supranta, ką mes darom, Tikit tuo, kuo ir mes, ir tikėkime, kad mes greitų metu išpopuliarėsim dar labiau ir apie mus sužinosit dar daugiau. Taigi, ir visi paskutiniai lūtė, jeigu yra PHP, UI specialistų arba žmonių, kurie dirba ar nori dirbti su kortė, tai labai kvečiu pabendrauti, parašyti o galų galia galbūt ir prisijungti prie mūsų komandos, kurią mes greitų metu gana stipriai plėsim. Ačiū. Taip, vis klausimai. Aš bus tik vieną. Aš tikrųjų labai ilgai darė, bet visą klausimas. Kaip motivavo tas patys, kad tu visą kad nemestumėt viską, nes realiai jis keturis metus yra, ne? Darėt, nieko negavo. Na, na, pirmos idėjo, tai per jūsų idėja kilo septantais metais, tai jau vos ne penki metai. Penki metai. Kaip jūs tada motivavote visą? Kaip tiek laiko išvaikyti tada, žinai, darbe? Pradžiai, tai buvo dalis mūsų strateginkų įmo verslo, tai realiai pusę dienos darai vieną, pusę dienos darai kitą, ir žinai, kad kitą strateginę kai kursį tau bus jau paprasčiau. Tas motivuoja. O pagrindinis motivatorius, tai yra žmonių atsilepimai. Kai mes ją paviešinom, na, visą laiką būna tiek teigiamų, tiek neįgiamų. Mes kokius metus laiko nesusilaukim nei vieną neįgiamo atsilepimą. Ir atsilepimai nėra, kad o, čia gerai padarė. Jūs sutaupėt man laiko, aš visą laiką to ieškau, niekada neradau ir jūs va, išgelbėt mane. Pagaliau mano klientai galės valdyti nebe kankins manęs durnais klausimais, kaip jūs labai susikūrt, ar atsirai šitą pakeitį. Ir tie tokie emocijingi, sakykime, atsilepimai, jinai atskatina važiuoti prie. Iš ko gyvenam visos daugiausiai? Iš ko tik nori? Aš neikėsiu galėsiu pašneikėti po konferencijos, o po 